আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং বিবিএস পাস কোর্স সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ে চ্যাপ্টার থ্রি অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের উপর আজকে আমাদের বেসিক ক্লাস টু অর্থাৎ এর আগে আমরা একটি প্রথম ক্লাসে বেসিক কনসেপ্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে মূলত আমি তোমাদের দেখাবো যে আমাদের তিন ধরনের সিকিউরিটির কিভাবে ব্যালেন্স শিট প্রেজেন্টেশন এবং জার্নালগুলোতে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যটা মূলত আজকে তোমাদের দেখাবো এই ক্লাসটা দেখলে আশা করি তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবা এবং এই সিকিউরিটিগুলোর মধ্যে কি পার্থক্য সেটা তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তো এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করি সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবা এখানে বলা আছে দেখো অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সালে জানুয়ারিতে রাফি কোম্পানি পার্সেস টু লাক্স অফ টেন পার্সেন্ট বন্ড অফ আয়ান কর্পোরেশন আয়ান কর্পোরেশনের রাফি কোম্পানি দুই লাখ টাকার বন্ড কিনেছে দশ পার্সেন্ট সুদে পেইং টাকা এক লাখ নব্বই হাজার টাকা এই বন্ডটা কিন্তু কিনছে এক লাখ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে তার মানে বন্ডটা ডিসকাউন্টে ক্রয় করা হয়েছে দুই লাখ টাকার বন্ড এক লাখ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কেনা মানেই ডিসকাউন্টে ক্রয় করা হয়েছে দ্য ইন্টারেস্ট ইজ রিসিভড ইজ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ইন্টারেস্টটা পাওয়া যায় প্রতি ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে দ্য ইল্ড রেট টুয়েলভ পার্সেন্ট ইল্ড রেট মানে হচ্ছে এটা ইফেক্টিভ রেট তাহলে ইফেক্টিভ রেট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট ইফেক্টিভ রেট বারো পার্সেন্ট দ্য মার্কেট অফ বন্ড অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য টোয়েন্টি টু এক লাখ একানব্বই হাজার টাকা আর দুই হাজার তেইশ সালের শেষে এই বন্ডটার দাম হচ্ছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা তো এই হচ্ছে আমাদের বন্ডের মূল্য অর্থাৎ দুই লাখ টাকা দিয়ে জানুয়ারির এক তারিখে আমরা একটা বন্ড কিনেছিলাম যেই বন্ডটা দশ পার্সেন্ট সুদ দিবে এই বন্ডটা আমরা কিনেছিলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু আমাদের ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট এবং মার্কেট বেলু দুই হাজার বাইশ সাল শেষে এই বন্ডটার মার্কেটে দাম আছে এক লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা এবং দু হাজার তেইশ সাল শেষে এই বন্ডটার দাম আছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা এই হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট এবার আমাদের বলছে এজিউম দা সিকিউরিটি আর অ্যাভেলেবেল ফর সেলস ক্যাটাগরি যদি এই সিকিউরিটিটা অ্যাভেলেবেল ফর সেলস ক্যাটাগরি হয় মেক এ নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আমাকে জাবেদা করতে বলছে দুই এবং তেইশ সালের জন্য অ্যান্ড শো দ্য ইফেক্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বরে কি ইফেক্ট পড়বে সেটা দেখাইতে বলছে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান তোমরা যদি এই ক্লাসটা আমার প্রথম দেখে থাকো তাহলে তোমাদের উচিত অবশ্যই আমাদের প্রথম বেসিক ক্লাসটা দেখা সেই ক্লাসগুলোতে আমি এই সিকিউরিটিগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছিলাম সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তোমাদের সামনে নোট করা থাকে তাহলে এই ক্লাসটা খুব সহজেই বুঝতে পারবা আর বৈশিষ্ট্যগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে এই ক্লাসটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে তাই সবার উচিত যে এই ক্লাসটা কমপ্লিট দেখার আগে তোমাদের আমাদের এক নম্বর ক্লাসটা দেখে আসা বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলছে এজিউম দ্য সিকিউরিটি আর ট্রেডিং ক্যাটাগরি এই সিকিউরিটিগুলো ট্রেডিং ক্যাটাগরি হয় মানে ট্রেডিং সিকিউরিটি হয় তাহলে তোমাকে এটা জাবেদা করতে হবে বাইশ তেইশ সালের এবং ব্যালেন্স শিটে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কি ইফেক্ট পড়বে সেটা দেখাতে হবে সি নাম্বারে বলছে এজিউম দ্য সিকিউরিটি ইজ হেল্ড টু ম্যাচুরিটি ক্যাটাগরি যদি এই সিকিউরিটিগুলো হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি হয় তাহলে আমাদের জাবেদা করতে হবে এবং ফিনান্সিয়াল পজিশনে কি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এটার কি ইফেক্ট পড়বে সেটা দেখাতে হবে তার মানে এই একটা ম্যাথ যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে এই তিনটা ক্যাট সিকিউরিটি সম্পর্কে তোমার একটা কনসেপ্ট চলে আসবে এবং খুব সহজেই তুমি এই ম্যাথটা এই কনসেপ্টটা দিয়ে তুমি এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবা তো চলো আমরা প্রথমেই এটা অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটি হলে এটা জাবেদাটা কী হবে সেটা আমরা দেখে আসি আমরা এখানে রিকোয়ারমেন্ট এ তে রাফি কোম্পানি জার্নাল এন্ট্রিস দিয়েছি এখন আমরা এখানে প্রথমে জাবেদা করব তো প্রথম জাবেদায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সিকিউরিটিটা আমরা কত দিয়ে কিনেছিলাম এই সিকিউরিটিটা আমরা কিনেছিলাম দুই লক্ষ টাকা দিয়ে দুই লক্ষ টাকার সিকিউরিটি কিনেছিলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে দুই লক্ষ টাকার সিকিউরিটি এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে আমরা কিনেছিলাম এবং এই সিকিউরিটিটা কোন জাতীয় এই সিকিউরিটিটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল সেলস ক্যাটাগরিতে তাহলে এখন আমরা এটার জন্য কি জাবেদা দিব তাহলে দেখো প্রথমে আমরা জাবেদা দিব দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারির এক তারিখে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এই সিকিউরিটিতে আমরা যখন এই ধরনের সিকিউরিটি কিনি
এরপরে দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের আর কি জার্নাল হবে দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের ইন্টারেস্ট যে আমরা পেয়েছি ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে সেই ইন্টারেস্টের জার্নালটা হবে যেহেতু এটা অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস তাহলে আমাদের এখানে যে দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা আমরা ডিসকাউন্টে এই বন্ডটা কিনেছি তাই এখানে আমাদের যে বন্ডের অ্যামোটাইজেশন ডিসকাউন্টের অ্যামোটাইজেশনটা আমাদের দেখাতে হবে যেহেতু আমাদের ইফেক্টিভ রেটটা দেওয়া আছে তাহলে ইফেক্টিভ রেট মেথডে বন্ডের অ্যামোটাইজেশনটা দেখাতে হবে তোমরা যারা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ফর লং টার্ম লাইব্রেরিজ ক্লাসটা করেছো তারা এই ক্লাসটা খুব সহজেই বুঝবা কারণ দুইটা চ্যাপ্টার প্রায় একটার সাথে একটা সম্পর্কযুক্ত তো আমরা ইফেক্টিভ মেথড এবং স্টেট ল্যান্ড মেথডে কিভাবে আমাদের অ্যাডজাস্টিং করতে হয় এবং সেই প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন করতে হয় সেটা আমরা লং টার্মের চ্যাপ্টারে ডিটেলস শিখেছি তোমাদের তো এখন চলো আমরা এটার অ্যাডজাস্টিং জার্নালটা দিয়ে দিই সুদের অ্যাডজাস্টিং জার্নালটা সুদের অ্যাডজাস্টিং জার্নালটা আমরা কি দিব আমরা দিব ক্যাশ ডেবিট এই ক্যাশ ডেবিট দিব আমরা এই যে দুই লক্ষ টাকা যে আছে আমাদের দুই লক্ষ টাকার টেন পার্সেন্ট ক্যাশ হবে দুই লক্ষ টাকার টেন পার্সেন্ট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট হবে এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকার বুক বেলের উপর ইফেক্টিভ রেটটা তোমরা এটা সবাই জানো ইন্টারেস্ট ক্যাশ হয় কি ফেস বেলু ইন্টু ইন্টারেস্ট রেট আর আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বা ইন্টারেস্ট রেভিনিউটা হয় হবে বুক বেলু ইন্টু ইফেক্টিভ রেট তাহলে এখানে আমাদের এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজারের উপর বারো পার্সেন্ট করে আমরা ক্রেডিট করে দিব কাকে ইন্টারেস্ট রেভিনিউকে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই যে বাইশ হাজার আটশো টাকা আর এখানে আছে বিশ হাজার টাকা এখানে দুই হাজার আটশো টাকা যে গ্যাপটা আছে সেটা নাম দিতে হবে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস অর্থাৎ এই যে এখানে যদি দুইটা রেট যেটা ডেবিট বা ক্রেডিট যেদিকে গাড়তি থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের নামটা হবে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস যদি আমরা প্রিমিয়ামে বন্ডটা কিনতাম তাহলে এই অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিসের গাড়তিটা ক্রেডিট পাচ্ছে চলে আসতো তো এভাবে আমরা এখানে এই জার্নালটা কমপ্লিট করছি তাহলে এখানে আমরা কি করব অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজে কিন্তু প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্টটা কিন্তু অ্যামোটাইজেশন করা হয় এখন আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই আনি এই যে আমরা যখন তোমাদেরকে বেসিক কনসেপ্টের ক্লাসটা নিয়েছিলাম এক নাম্বার সেখানে কিন্তু আমরা এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি এটির ক্ষেত্রে অধিহার অবহার উহার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের মধ্যে অবলোপন করা হয় অবলোপনের দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টেড মেথড আর একটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথড এই দুইটা মেথডে কিন্তু আমাদের অবলোপন করা হয় এবং এই সিকিউরিটির আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস এর নির্ণয় করতে হবে এবং এটা যাবে দাও দিতে হবে এবং আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস ইনকাম স্টেটমেন্টে না দেখায় আমাদের কোথায় দেখাতে হবে ব্যালেন্স শিটে দেখাতে হবে তাহলে এই রুলস গুলো তোমাদের কিন্তু মানে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এই যে আমরা এখানে কি করলাম এই যে আমাদের ডিসকাউন্টটাকে অবলোপন করে ফেললাম দুই টাকা এবার এটার বুক বেলু কত দাঁড়ালো এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজারের সাথে এটা যোগ করতে হবে যেহেতু এটা ডিসকাউন্টের অবলোপন তাই এটা যোগ করতে হবে তাহলে দুই লাখ আট লক্ষ বিরানব্বই টাকা এটার বুক বেলু দাঁড়ালো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ দুই হাজার বাইশে এটার যে দাম আছে কত এক লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা যেহেতু এটা অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস এটাতে যে আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন লস নির্ণয় করতে হবে আমাদের তাই এখন আমরা এই আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস নির্ণয় করে এটা যাবেদা দিব এখন আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লসের যাবেদা কত হবে যাবেদা হবে আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস ডেবিট সিকিউরিটি ফেয়ার বিল অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট কত টাকা আঠারোশো টাকা এটা কিভাবে আসতো আমি তোমাদের একটু দেখাই এই যে এই সিকিউরিটিটা কিনছিলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে এখন আঠাইশো টাকা কিন্তু এটার কি হয়েছে অবলোপন হয়েছে তাহলে এটা বাইশ সালের শেষে এটার বুক বেলা আছে কত এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশো কিন্তু এটা কিনছিলাম আমরা কত একানব্বই হাজার টাকা দিয়ে তাহলে এখানে আঠারোশো টাকা কি আছে আমাদের লস আছে এই লসের যাবেদার আমরা এখানে দিয়ে দিব এই যে লসের যাবেদার আমরা এখানে দিব ফেয়ার বিলো হচ্ছে এক লক্ষ একানব্বই হাজার আর বুক বিলো হচ্ছে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশো এখানে আঠারোশো টাকা আমাদের লস আছে এই লসের যাবেদার আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি আন্ডিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস ডেবিট সিকিউরিটি ফেয়ার বিল অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট আঠারোশো টাকা বের করে নিয়েছি আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝছো এখন আমাদের যাবেদা চাইছে কত সালের আমাদের যাবেদা চাইছে দুই হাজার বাইশ এবং দুই হাজার তেইশের এখন তেইশে আমরা এটার কি যাবেদা দিব এখন তেইশে তো আমরা আর সিকিউরিটি কিনে নেই তাহলে আমাদের ইন্টারেস্টের এক্সপেন্সের যাবেদাটা দিতে হবে আর আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লসের যাবেদা দিতে হবে তো তেইশে আমরা গিয়ে কি করব প্রথমে যাবেদা দিব ক্যাশ ডেবিট দুই লাখের উপর দশ পার্সেন্ট এটা ঠিকই আগের মতো আছে কিন্তু যখন আমরা ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট করব তখন কিন্তু এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজারের সাথে এই যে দুই হাজার আটশো টাকা যেটা অবলোপন হয়েছে সেটা যোগ কর
এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা দাম থাকলে এটা আমরা কিনেছিলাম কত এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এখন দেখি আমাদের এটা বুক বেলু কত আছে এখন আমরা দেখবো এটার বুক বেলু কত আছে তো আমরা প্রথমে যাবো দাদি সিকিউরিটি ফেয়ার বেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট আর রিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ক্রেডিট চব্বিশশ টাকা এখন এই যে লাভ হয়েছে চব্বিশ টাকা লাভের জাবাদা আমরা দিলাম এটা কিভাবে জাবাদা বের করলাম একটু খেয়াল করো সবাই প্রথমে আমাদের ফেয়ার বেলু হচ্ছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ এটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে এখন এটার বুক বেলু কত বুক বেলু কত দেখো কিনছিলাম এক লাখ নব্বই হাজার দিয়ে এখানে অবলোপন হয়েছে দুই হাজার আটশো এখানে অবলোপন হয়েছে তিন হাজার একশো ছত্রিশ আমরা জানি ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে অবলোপনটা যোগ করতে হয় তাহলে যোগ করে এটার দাম দাঁড়ালো এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশো ছত্রিশ টাকা তো এটার যে বুক বেলু তার চেয়ে ফেয়ার বেলুটা কি বেশি না তাহলে এখানে আমাদের লাভ হয়েছে কত ছয়শো টাকা লাভ হয়েছে কিন্তু শুরুতে আমাদের লস ছিল কত বাইশ সালে বাইশ সালে লস ছিল আঠারোশো টাকা তাহলে এই আঠারোশো টাকা লস কাভার করার পরে আমরা এখন ছয়শো টাকা লাভে আসি তাহলে সারা বছরে আমাদের এই সিকিউরিটির দাম বাড়ছে কত দুই হাজার চারশো টাকা এই জন্য আমরা এখানে যাবেদা দিব লাভের যাবেদা দিব সিকিউরিটি ফেয়ার বেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট আন রিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ক্রেডিট দুই হাজার চারশো টাকা তো আশা করি তোমরা এই লেনদেনটা বুঝতে পারছো এখন আমরা এটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে বা এখন আমরা এটার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কীভাবে দেখাবো সেটা আমরা দেখে আসি এখানে মনে রাখবো তোমরা প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্টে শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট রেভিনিউটা দেখে বা আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস এখানে দেখানো যাবে না এটা দেখাতে হবে কোথায় দেখো এটা দেখাতে হবে ব্যালেন্স শিটে ব্যালেন্স শিটে আমরা ইনভেস্টমেন্টের ক্যাটাগরিতে অ্যাসেট পাশে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজির বাইশ সাল শেষে যে বুক বেলুটা আছে সেই বুক বেলুটা এখানে দেখাবো শেষে গিয়ে স্টক হোল্ডার ইকুইটিতে আবার একুমুলেটেড আদার কম্প্রিহেন্সিভ লব আঠারোশো টাকা লস সেটা আমরা বাদ দিয়ে দেব স্টক হোল্ডার ইকুইটিতে এটা বাইশ সালে ব্যালেন্স শিটটা আমরা করেছি তো তেইশ সালে ব্যালেন্স শিটটা করতে বলে না তাই আমরা করলাম না বাইশ সাল শেষে আমরা ব্যালেন্স শিটে এভাবে দেখাবো তো এখানে তোমাদের নোট করার বিষয় হচ্ছে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজে আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ইনকাম স্টেটমেন্টে আসে না এটা ব্যালেন্স শিটে স্টক হোল্ডার ইকুইটিতে দেখাতে হয় এটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবা আর যে ওই দিন যেদিন আমরা ব্যালেন্স শিট করব সেদিন যে ফেয়ার বেলু থাকে সেই ফেয়ার বেলুটাই আমাদের কি করতে হবে দেখাতে হবে অর্থাৎ ব্যালেন্স শিটে যে ফেয়ার বেলুটা আসবে সেটা অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিজের করে দেখাতে হবে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখন চলে যাব আমরা রিকোয়ারমেন্ট টুতে রিকোয়ারমেন্ট টুতে আমাদের কি বলছে রিকোয়ারমেন্ট টুতে বলছে এটা ট্রেডিং ক্যাটাগরি হলে আমাদের একই কাজগুলো আবার করতে হবে তো রিকোয়ারমেন্ট বিতে আমরা কি ট্রেডিং সিকিউরিটি হলে এটার কি কাজ করতে হবে সেটা দেখব তো চলো এখন আমরা ট্রেডিং সিকিউরিটির লেনদেনগুলো দেখি তো আমরা প্রথমে এখানে জার্নালের ঘর খাটবো জার্নালের ঘর খেটে এখানে প্রথমে আমরা লিখবো ট্রেডিং সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমরা যে এই সিকিউরিটিটা কিনেছিলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে এই এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে আমরা শুধু অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটির জায়গায় এখানে ট্রেডিং সিকিউরিটি লিখবো ঠিক আছে এখন এখানে আমরা ইন্টারেস্টের যাবতা দিব যেহেতু ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে ইন্টারেস্ট আমরা পাইয়েছি ইন্টারেস্টের যাবতাটা আমরা এখানে দিয়ে নিব ইন্টারেস্টের যাবতাটা কি হবে একটু ভালো করে দেব এখানে ইন্টারেস্টের যাবতা হবে ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট এখানে কিন্তু ওই যে ডিসকাউন্ট আছে ডিসকাউন্টের অবলোপনটা হয় না ট্রেডিং সিকিউরিটির ডিসকাউন্টের অবলোপনের যাবেদা দেওয়া যায় না এটা মনে রাখ আর এটা আমরা কোথায় পেলাম এই দেখো ট্রেডিং সিকিউরিটিতে আমরা বলেছিলাম এটির ক্ষেত্রে আনরিয়ালাইজ গেইন অর লস নির্ণয় করা হয় এবং এর সমন্বয় যাবেদা করা হয় এটা না সরি এটির ক্ষেত্রে অধিহার অবহার থাকে ওহার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের মধ্যে অবলোপন করা হয় না অর্থাৎ যে অধিহার অবলোপন সেটা কিন্তু কি করা হবে না অবলোপন করা হবে না কারণটা অবলোপন হবে এটা অবলোপন করা হবে না এবং এটির ক্ষেত্রে আনরিয়ালাইজ গেইন অর লসকে ব্যালেন্স শিটে না দেখিয়ে ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাতে হবে নন অপারেটিং এক্সপেন্সে গেইন অর লস থাকলে এটা দেখাতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্টে আর অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিতে দেখাতে হয় ব্যালেন্স শিটে এটা মনে রাখবা আর এটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তপত্রে অ্যাসেট সাইডে সিকিউরিটির মার্কেট বা ফেয়ার বেলুটা দেখানো হবে সেলো আমরা ফেয়ার বেলুটাই দেখাইছিলাম কিন্তু আমরা আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লসটা ইনকাম স্টেটমেন্টে না দেখিয়ে ব্যালেন্স শিটে দেখাইছিলাম আর ট্রেডিং সিকিউরিটিতে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাবো তো চলো দেখে আসি তো এই জন্য এখানে কিন্তু আমরা যে এক দশ হাজার টাকা যে আমাদের অবলোপন অবহার আছে এই অবহারের কোনো অবলোপন কিন্তু আমরা এখানে করিনি সরাসরি আমরা সুদের যাবতাটা দিয়েছি এরপর আমরা এটার কি দিব অ্যাডজাস্টিং দিব তো অ্যাডজাস্টিং দিতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যেটা কিনছিলাম কত একানব্বই নব্বই হাজার টাকা দিয়ে এক লাখ নব্বই হাজার আর এটা দাম আছে বাইশ
এরপর আমরা আবার আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন আর লসের জাবেদাটা দিতে হবে ডিসেম্বর একত্রিশ দুই হাজার তেইশ সালে তখন কিন্তু সিকিউরিটির দাম হয়েছে কত এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা এটার উপর ভিত্তি করে এখন আমরা গেইন আর লসটা বের করব তো গেইন লসটা কিভাবে বের করব দেখো একটু ফেয়ার ভ্যালু আছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা কিন্তু কস্ট আছে কত এক লক্ষ নব্বই হাজার যেহেতু আমাদের অবলম্বন হচ্ছে না এটা কিন্তু দাম সেম রয়ে গেল তাহলে আমাদের টোটাল লাভ হয়েছে কত ছয় হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা আগে আমরা লাভের জাবাদা দিয়েছিলাম কত এক হাজার টাকা তাহলে এখন পাঁচ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা জাবাদা দিতে হবে এই জন্য আমরা জাবাদা দিয়েছি সিকিউরিটি ফেয়ারবুল অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট আন রিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস ক্রেডিট পাঁচ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা আশা করি এই জাবাদাগুলো তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাব ব্যালেন্স শিটে ব্যালেন্স শিটে গিয়ে আমরা কি দেখাবো দেখো ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং ইনকাম আমরা দেখাবো বিশ হাজার টাকা আর আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস বাইশ সালের এক হাজার টাকাটা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাইছি যেটা আমরা অ্যাভেলেবেল সেল সিকিউরিটিজে দেখাইছিলাম কোথায় ব্যালেন্স শিটে আর এখানে ব্যালেন্স শিটে আসে শুধুমাত্র ট্রেডিং সিকিউরিটির আমাদের যে মার্কেট ভ্যালু আছে এক লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা ফেয়ার ভ্যালু সেটাই আমরা এখানে দেখা দিব ইনভেস্টমেন্টের আন্ডারে এখানে আদার স্টক হোল্ডার ইকুইটিতে কোনো কম্প্রিহেন্সিভ গেইন অন লস দেখাতে হবে না তো এবার আমরা এই ট্রেডিং সিকিউরিটিতে তো বুঝলাম এখন আমরা দেখব পরের রিকোয়ারমেন্ট পরের রিকোয়ারমেন্টে বলছে এজিম দ্য সিকিউরিটি ইজ হেল্ড টু ম্যাচুরিটি ক্যাটাগরি যদি এই সিকিউরিটিটা হেল্ড টু ম্যাচুরিটি ক্যাটাগরি হয় তাহলে কি হবে তো আমরা প্রথমে হেল্ড টু ম্যাচুরিটি ক্যাটাগরিতে আমরা সি নাম্বারে এটা যাবেদার ঘর কাটলাম তো প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাদের যে এই সিকিউরিটিটা যে ক্রয় করছে ক্রয়ের জাবেদা দেওয়া এখন আমরা ক্রয়ের জাবেদাটা দিই প্রথম আমরা জাবেদা দিব হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যে দামে কিনছি ওই দামে এবং এখানে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্টের জাবেদায় সে অবলোপনটা কিন্তু করতে হবে আগের নিয়মে অ্যাভেলেবেল সেল সিকিউরিটিজের নিয়মে কিন্তু এখানে অবলোপনটা করতে হবে ডিসকাউন্টের অবলোপনটা এখানে করতে হবে কারণ হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিতে ডিসকাউন্টের বা প্রিমিয়ামের অবলোপনটা করতে হয় এবং এই হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিতে আমাদের যে বাইশ সালে যে ফেয়ার ভ্যালু মেজারমেন্ট ফেয়ার ভ্যালু যেটা আছে এই ফেয়ার ভ্যালু রিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস যে নির্ণয়টা করি আমরা সেটা কিন্তু হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিজে নির্ণয় করা হয় না এটা মনে রাখবা হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিজে আন রিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস নির্ণয় করা হয় না তাহলে এবার দুই সালে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র ইন্টারেস্টের এবং অ্যামোটাইজেশনের জাবেদাটা দিয়ে দিব আর কোনো কাজ এখানে করা লাগবে না এখানে কোনো ফেয়ার ভ্যালু মেজারমেন্টের কোনো কাজ হবে না রিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লসের কোনো কাজ এখানে হবে না এখন কথা হচ্ছে এটার ব্যালেন্স শিটের প্রেজেন্টেশনটা কি হবে এখানে ইন্টারেস্ট রেভিনিউটা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাবো এবং ব্যালেন্স শিটে গিয়ে হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিজে আমাদের যে ফেয়ার ভ্যালুটা আছে মানে বুক ভ্যালুটা সেই বুক ভ্যালুটা এখানে আমাদের দেখাতে হবে অর্থাৎ এক লক্ষ নব্বই হাজারের সাথে দুই হাজার আটশো টাকা যেটা আমাদের কি অবলোপন হয়েছে সেই অবলোপনটা এখানে দেখাবো আমরা এবং এখানে আর যেহেতু আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস আমরা নির্ণয় করিনি এই আনরিয়েলাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস এখানে কিন্তু আর দেখাতে হবে না তো আশা করি তোমরা এই তিনটা ক্যাটাগরি সিকিউরিটি সম্পর্কে একটা ডিটেলস ধারণা পেয়েছ এখন এই তিনটা সিকিউরিটি যেভাবে আসুক না কেন তোমরা এই ম্যাথগুলো করতে পারবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য